హాయ్ గాయస్ అసలు ఏం జరుగుతుంది కోడి రోడ్స్ జస్టిస్ ఫర్ కోడి రోడ్స్ చేంజ్ డాట్ ఆర్గ్లు అని అయితే వాళ్ళు పిటిషన్ కూడా వేయడం జరిగింది కోడి రోడ్స్కి జస్టిస్ చేయాలని సో చేంజ్ డాట్ ఆర్గ్ అనేది ఏంటంటే కొన్ని సోషల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఇంకేమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే మీరు ఆన్లైన్లో చేంజ్ డాట్ ఆర్గ్ అనే వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి మీరు ఆ ఇష్యూ రేజ్ చేయొచ్చు అది నచ్చిన వాళ్ళు పిటిషన్ మీద సైన్ చేస్తారు అంటే సైన్ అప్ అని క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా అగ్రీ చేస్తారు మాకు కూడా ఇది కావాలని సో అట్లా సోషల్ ఇష్యూస్ కోసం క్రియేట్ చేసింది చేంజ్ డాట్ ఆర్గ్ ఇప్పుడు ఆ చేంజ్ డాట్ ఆర్గ్లో చాలా సినిమాల గురించి కూడా పెడతారు అనుకో అన్నిటి గురించి పెడతారు ఇప్పుడు కోడి రోడ్స్ గురించి కూడా జస్టిస్ ఫర్ కోడి రోడ్స్ అని అయితే చేంజ్ డాట్ ఆర్గ్లో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది అండ్ దానికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ అయితే టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ పిటిషన్ మీద సైన్ అయితే చేయడం జరిగింది సో పెద్ద ఇష్యూగానే నడుస్తుంది రెజ్లింగ్ కమ్యూనిటీలో కు జస్టిస్ ఫర్ కోడి రోడ్స్ అని నిన్న కన్ఫ్రంటేషన్ మనం చూసినాం రాక్ వర్సెస్ రోమన్ రేంజ్ కోడి రోడ్స్ మెయిన్ అవెంట్ సీన్ నుంచి తప్పుకొని రాక్కి తన ప్లేస్ ఇవ్వడం చాలామందికి నచ్చలేదు సో రెగ్యులర్ రెజ్లింగ్ ఫ్యాన్స్కి అయితే నచ్చలేదు బట్ ఓవరాల్ మనం గ్లోబల్ బిజినెస్ వైజ్ చూసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మ్యాచెస్ రాక్ వర్సెస్ రోమన్ రెయిన్స్ రొసల్ మేనియా ఫార్టీ లింకన్ ఫైనాన్షియల్ ఫీల్డ్ ఫిల్ డాల్ఫియాలో అయితే ఈ మ్యాచ్ రాకే పుష్ చేసినట్టుగా రూమర్స్ అయితే వస్తాయి సో బ్యాక్ స్టేజ్ లో రాకే ఈ మ్యాచ్ ఉండాలి ఇదే రెసల్ మేనియాకి అని అయితే పుష్ చేసిందంట దానికి రీజన్స్ కూడా ఇప్పుడు సీఎం పంక్ లేడు బ్రాక్ లెస్నర్ లేడు సో డెఫినెట్ గా ఒక బిగ్ మ్యాచ్ అయితే ఉండాలి దానికి నేనే స్టెప్ అప్ అయితే నేను రోమన్ రెయిన్స్ తో మ్యాచ్ ఆడతాను అయితే రాక్ చెప్పినట్టుగా తెలుస్తుంది అండ్ అంతే కాకుండా విన్స్ మిక్ మెన్ మీద అలిగేషన్స్ వస్తాయి మా తెలిసిందే చైర్మన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కంపెనీ ఫౌండర్ విన్స్ మిక్ మెన్ సో తన మీద సెక్షువల్ అలిగేషన్స్ సో ఇదంతా ఉన్నది సో అవన్నీ పోయి ఒక పాజిటివ్ సైడ్ రావాలంటే డెఫినెట్ గా ఒక బిగ్ న్యూస్ అయితే ఉండాలి సో ఆ బిగ్ న్యూస్ ఏంటిదంటే రాక్ వర్సెస్ రోమన్ రెయిన్స్ వస్తే ఇది పాజిటివ్ వైప్ గా వెళ్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో కూడా రాక్ ఈ డెసిజన్ తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అండ్ అంతే కాకుండా టిఎంజి అనే మీడియా కూడా ఈ స్టోరీని అయితే కవర్ చేస్తుంది కోడి రోడ్స్ రాక్ అండ్ రోమన్ రెయిన్స్ స్టోరీ ఇక్కడ నుంచి సో టిఎంజికి కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రాక్ ఉన్నాడు అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో అయితే టిఎంజి కవర్ చేస్తుంది సో డెఫినెట్ గా గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ అయితే వచ్చింది రాక్ అనుకున్నట్టుగా ఈ రెసల్ మేనియాకి ఫార్టీ యానివర్సరీ రెసల్ మేనియాని ఒక బిగ్గర్ ఫీల్ ఇవ్వాలి అని అయితే రాక్ అనుకున్నాడు సో అనుకున్నట్టుగానే తను స్టెప్ అప్ అవడంతో ఆ గ్లోబల్ వైడ్ ఫీల్ అయితే వచ్చిందనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా డబ్బిడబ్బి అప్పుడప్పుడు చూసే వాళ్ళకైతే పెద్ద ఫరకేం పడేది అండ్ పెద్దగా ఏం రాక్ వస్తాడు కాబట్టి చాలా మంది హ్యాపీగానే ఉంటారు బట్ రెగ్యులర్ గా మనం వీక్లీ చూస్తాం కాబట్టి రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతాం కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్ గా కోడి రోడ్ స్పాట్ రోమన్ రెయిన్స్ ని ఓడించి తను స్టోరీ ఫినిష్ చేయాలి బట్ ఆ రాక్ వస్తాడు అని సో అందువల్లనే ఈ అవుట్ రేజ్ అనేది అయితే చోటు చేసుకుంటుంది రెస్లింగ్ కమ్యూనిటీలో అండ్ అంతే కాకుండా ఈ కన్ఫ్రంటేషన్ రాక్ రోమన్ రెయిన్స్ కన్ఫ్రంటేషన్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసిన నైన్ అవర్స్ కే టూ హండ్రెడ్ కే డిస్లైక్స్ అయితే పడ్డాయి సో మోస్ట్ డిస్లైక్ యూట్యూబ్ వీడియోగా నిలిచింది డబ్ల్యూడబి హిస్టరీలో సో నైన్ అవర్స్ లో ఫిఫ్టీ సెవెన్ కే లైక్స్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ కే డిస్లైక్స్ విత్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ వ్యూస్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది జస్ట్ నైన్ అవర్స్ ఇప్పుడు నైన్ అవర్స్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చూడాలి సో అది గైస్ మోస్ట్ డిస్లైక్ వీడియోగా నిలిచింది అండ్ ప్రెస్ మీట్ అయితే ఉంది మనకి థర్స్డే అంటే ఇండియన్ టైమ్స్ ప్రకారం ఫ్రైడే రోజు వస్తుంది ప్రెస్ మీట్ లాస్ వేగస్ టీ మొబైల్ ఎరీనాలో రాక్ వర్సెస్ రోమన్ రెయిన్స్ మ్యాచ్ ని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఎన్ని లైక్స్ వచ్చిన ఎన్ని డిస్లైక్స్ వచ్చిన ఆ గ్లోబల్ అంటే ఆ వరల్డ్ వైడ్ మీడియా ఎక్స్పోజర్ అయితే క్రియేట్ చేసిండు రాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంతే కాకుండా ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కూడా వస్తుంది రాక్ రోమన్ రెయిన్స్ ని ఓడించాలి అని అయితే పిచ్ చేస్తాడంట సో మరి చూడాలి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పటికీ కూడా రాక్ వర్సెస్ రోమన్ రెయిన్స్ మ్యాచ్ జరిగితే ఇది ఇప్పుడు కాదు నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తాను రోమన్ రెయిన్స్ రాక్ ని ఓడిస్తాడు అని సో డెఫినెట్ గా అదే జరుగుతుంది రోమన్ రెయిన్స్ రాక్ ని ఓడించి తన యూనివర్సల్ ఛాంపియన్షిప్ అయితే రిటైన్ చేసుకుంటాడు బట్ అకార్డింగ్ టు కొన్ని అప్డేట్స్ రాక్ పుష్ చేస్తాడంట నేను రోమన్ రెయిన్స్ ని ఓడిస్తా అని సో మరి అది
కాలనీస్ గెలుచుకోవడం జరిగింది సో మళ్ళీ యూనిఫై చేస్తారు అని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను బట్ చూడాలి ఒకవేళ యూనిఫై చేస్తే మళ్ళీ సింగిల్గానే ఉంటుందా లేకపోతే మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత టూ టైటిల్స్ తీసుకొస్తారా లేదా అని సో అది స్టోరీ గా కోడి రోడ్స్ రోమన్ రెయిన్స్ అండ్ ద రాక్స్ సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది అండ్ ఈ అవుట్రేజ్ ఎక్కడ దాకా లీడ్ చేస్తుంది ఏమైనా డెసిషన్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకుంటారా ఇంత ఇంత డిస్లైక్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇంత బ్యాక్ లైస్ అయితే వస్తుంది రెజ్లింగ్ ఫ్యాన్స్ నుంచి అండ్ చేంజ్ డాట్ ఆర్ లో కూడా పిటిషన్ కూడా వేసి అంటే మనం ఆ సీరియస్నెస్ అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు సో మరి దీన్ని ఏమైనా దృష్టిలో పెట్టుకొని రాక్ బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తాడా లేదా అనేది మనకి ఈ మీడియా కాన్ఫరెన్స్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్రైడే యూట్యూబ్ లో వస్తుంది ఆ లైవ్ మీడియా కాన్ఫరెన్స్ నాకు తెలిసి ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ ఆ టైంలో ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో చూడాలి సో మరి మీరేమనుకుంటారు రాక్ వర్సెస్ రోమన్ రెయిన్స్ మ్యాచ్ మీకు ఇష్టమా లేకపోతే కోడి రోడ్స్ వర్సెస్ రోమన్ రెయిన్స్ మ్యాచ్ మీకు ఇష్టం అనేది కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఎలిమినేషన్ ఛైంబర్ గురించి మాట్లాడితే రియా రిప్లీ వర్సెస్ నయా జాక్స్ ఫర్ ద డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఉమెన్స్ వరల్డ్ హెవీ చాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఆల్రెడీ నయా జాక్స్ రియా రిప్లీని అటాక్ చేయడం జరిగింది సో ఆ స్టోరీ లైన్ ఫాలోఅప్కు ఎలిమినేషన్ ఛైంబర్లో ఒక ఇండ్ కార్డ్ అయితే పడుతుంది సో నయానా రియా రిప్లీ అనేది మనకి ఎలిమినేషన్ ఛైంబర్లో తెలుస్తుంది అండ్ నిన్న మాట్లాడుకున్నట్టు గ్రేస్ అండ్ వ్యాలర్ ఎఫెక్ట్ టాక్ షోన్ అయితే ఉంటుంది అందులో రాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎలిమినేషన్ ఛైంబర్ సో ఎలిమినేషన్ ఛైంబర్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది ఈ సీ సీక్వెన్సెస్ తర్వాత సో రాక్ వచ్చి ఏం చెప్తాడు అండ్ అంతేకాకుండా రోమన్ రైన్స్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనకి ఈ మీడియా కాన్ఫరెన్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రైడే రోజు సో చూద్దాం ఏం చదువుతా అనేది సో అది స్టోరీ గైస్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఒక గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ అయితే వచ్చింది రాక్ రావడంతోనే అండ్ అంతేకాకుండా ఇంత డిస్కషన్ నడుస్తుందంటే దట్స్ జస్ట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ద పీపుల్స్ ఛాంప ద గ్రేట్ వన్ ద బ్రామా బుల్ టు ఇన్ ద రాక్ జాన్సన్ సో అది స్టోరీ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్